Nagsimula kami ng 2017 na pagtatanghal ng Piña Seda Exhibition. Ito ay part ng Hibla International Textile Program na kasama namin dito yung office ni Senator Lauren Legarda. So sa ano to, sa London, Philippine Embassy. At maganda yung naging uh, bunga nito kahit uh, challenge kami na apat na kwarto ang dapat namin punuin at uh, nagkaroon naman kami ng maraming participants. So simula noon, um, nailipat namin noong 2018 sa anim na destinations. So punta, pumunta ito sa uh, Lisbon, Madrid, Washington DC, New York, at saka uh, Honolulu. Tapos bumalik kami ng Europe sa Frankfurt, yun ang huli last year. So ngayon, ito yung unang-una namin, Asian leg, na nag, uh, may mga up, tatlo pang ibang destination sa Hanoi, Singapore, at saka sa Bangkok. So to, natutuwa kami kasi talagang marami kami natutuhan from the six, seven previews sa uh, exhibitions. So ngayon mas maganda ang tingin namin mas maganda ang pagtatanghal dito. Ako si Raquel Eliserio from Aklan, Philippines. Uh, 48 years old at isang piña weaver. Nag-start po talaga ang lahat mula nung bata pa ako. Mula nung nakita ko na sa mga lolo at lola ko yung mga ginagawa nila. So, habang lumalaki ako, uh, mas interesado ako sa mga ginagawa nila, yung pag scrape o pagkiginampin niya. So, madalas na doon ako natutulog kahit ayon ng tatay ko. Every Sunday, uh, nagbebenta sila ng kanilang mga loose fiber sa, sa palengke. Sumasama ako sa lola ko. So, doon ko nakita kung paano nakatulong yun sa, sa hanap po ya, o nagiging hanap buhay ng mga lola ko. At syempre po, yung mga magulang ko, yun din ang ginagawa. Ako po si Carlo R. Eliserio from Balete, Aklan. I am 22 years old and a weaver. Came from a family of weaver also. Seven years old po ako nag-start talaga sa process. So, nakaupo po ako sa gilid ng mga uh, um, scrapers, nutters, nakiki, nakiki, nakikisabay po ako sa mga ginagawa nila. So, naging hobby ko na po siya kasi interest ko po or nasa dugo po namin yung passion sa ganong industriya. Ako po si Loreto Dimahano Maestro Jr. 35 years old po at uh, taga Lumban, Laguna. Actually, natutunan ko po yung embroidery when I was in grade 4. Pero hindi ko po siya tinuturing na pagkinakakataan kasi tumuturok lang ako pag ang nanay ko po ay tumatayo sa, ano, sa upuan niya pag nananay. So, tatakbo na po ako, upo ako. Uh, bali, parang uh, ginagaya at kinukopy ko po yung mga strands at saka stroke po ng turok niya. We would like to exhibit and show you our uh, arts, particularly in the weaving industry. This industry, it's a cottage industry that is specifically done by women. Uh, there are two of them there who so, weave. Uh, they're dressed also in Kenya. And it's quite interesting that This is our national uh, attire and uh, we would rather show you than talk about it. Thank you very much. The histories of uh, textiles and clothes perhaps started with a human history. With such long history, it uh, has uh, not only evolved into the one of the largest industries, but also it continues to demonstrate the country's culture, traditions, 
values was uh, also this work uh, contributes to sustainable development as uh, Ambassador Sosala mentioned through the uh, empowerment of women uh, through the use of the uh, traditional uh, materials and uh, traditional materials as well as uh, uh, through the modernization of the uh, local economy. Venus said there's a remarkable product and tradition that has long been modeled at and sought after by collectors and institutions around the world, which is why we will find examples from the middle of the 19th century onwards most carefully preserved in the great museums of Europe and the Americas, including in the Victoria and Albert Museum in London, the Museo Nacional de Antropología in Madrid, the Smithsonian Institution in Washington, D.C., as well as perhaps private collections and museums here in Tokyo that we have yet to explore. In July 2017, the National Museum launched the first Hibla Regional Gallery, the Hibla Iloco at the National Museum Ilocos Regional Museum Complex in Viga de Locosur. And in December 2018, the Habol Panay Permanent Textile Gallery was launched at the National Museum Western Desires Regional Museum in Iloilo City. Many more Hibla regional galleries will soon rise, and we hope that someday we will have not only galleries, but one full Hibla museum, a vision that I know we can bring into fruition. Open namin itong exhibition. May very positive, no? Tingin nga nila, very unique kasi yung pin niya eh. Sinasabi nga namin na kukumbayan na ngayon with cocoon silk and as you know, yung mga Japanese, uh, sanay sila dun sa seda, no? So, like yung mga kimono kasi nila, no? So, very positive nung responses. Tapos, nandyan yung diplomatic core. Tapos, na, naisip nila, bakit di kayo pumunta sa mga bansa namin para din itanghal ito, no? So, maganda yung reception. Pero, nakakatuwa nga yung, lalo na with the local Filipino community dito. Uh, Namalagang nga, ano, parang biglang naging proud sila, no? Na nakita ng gano'n. Kaya, hindi nga, ang approach namin, hindi yung mga fashion shows. Kasi medyo fleeting yun, saka temporary ito. Nakikilala nila kung sino talaga yung mga weavers at saka embroiderers. Na mga po sila sa mga ginawa po namin, lalo na po yung nakita nilang hand embroidery po yung ginawa namin. Nagtaka po sila na matagal gawin. Pero sa totoo, matagal po kasi. Kasi mabusisi po ang pagbuburda, lalo na po kung tagalumban ang nanay. Napaka-warm ng reception ng mga Filipinos at saka Japanese audience sa Piña Seda Traveling Exhibit. Yung mga Pilipino na hindi naman taga Visayas, hindi naman exposed sa Piña Seda kung paano siya gawin, sobrang natuwa sila na nakapunta yung exhibit dito sa Tokyo. Sinimula nilang tingnan kung paano gawin yung Piña Seda simula sa dahon. Talagang nagtanong sila na nagtanong kay Carlo, yung ating weaver na nandito. Natuwa kami, ako personally, sa nakita ko na interest ng mga Pilipino sa kanilang tradisyon at sa heritage ng Pilipinas. Natutuwa ako dun sa mga Haponesa na nag, uh, nagpa-participate. Kasi even you know, before that, nalalam, nalaman ko nga na gusto, gusto nilang pumunta dito. Tapos so, na, finally na-meet namin sila tapos parang excited na excited di pa nagsisimula ready na sila to go so yun gusto namin ganon kahit sabihin natin na yung hindi maraming marami agad yung audience yung ma-develop ba yung hilig nila dun sa halimbawa yung stilong pagbuburta mula sa lumba na ganon kasi alam naman natin ang lahing of hapon may pagka-perfectionist sa kanila ang crafts, pag ginawa nila, dapat pulido. 
na impress sila dito sa exhibit kasi nakita nila na ang hirap gawin ng pina seda. Sigurado ako na na-appreciate nila yung exchange ng culture na tuwa sila doon. Kita naman natin ngayon habang nagbubulda sila na impressed na impressed sila sa craftsmanship ng Pilipino. In the process of Pina Barang Po, it's an intricate process. It's a sensitive process to make the fiber fine, uh, malinis, mabote, tsaka po um, matibay. So, it's a process na pinagmamalaki namin and inishishare namin sa ibang tao para ma-appreciate po yung barong or Filipiniana na pinagmamalaki ng Pilipinas or our national costume na inalagaan po 100 years before pa. Uh, gusto ko rin pong manawagan sa mga kababayan natin or sa mga uh, mas nakakaalam din po ng pinya weaving or pinya textile. Uh, sana po suportahan natin ito kasi po hindi lang po basta-basta na tela lang siya. Uh, yun nga po, akong minsan po kasi eh, may nagsasabing mahal yung tela. So, mas maganda din po ang nakita ninyo kung paano siya gagawin para mas ma-appreciate din po ninyo yung presyo na binibigay o yung binabayad ninyo. Sana po tulungan ninyo ang aming bibing industry sa Aklan at patuloy po natin itong tangkiki. Salamat po. Sana masuportahan nyo kami dahil pupunta kami sa mga 14 na ang labing apat na, na destinations nitong taon na to. Yun nga yung namin ngayon dito sa Tokyo. At pupunta kami sa uh, tatlong pang-Asian countries. Uh, Hanoi, Bangkok, at saka Singapore, at sa Europe, at saka Americas. Nandun din kami. Nakakagulat nga at uh, naanyayahan din kami hanggang Buenos Aires. So, sana po pagka nabalita nyo na pupunta kami dyan, puntahan niyo po yung exhibition. Sa iba pong mga komunidad, sa ibang bansa, pag nagpunta po ang traveling exhibit sa inyong lugar, huwag na huwag po niyong kakalimutang suportahan ito. Ito po ay para sa atin, para sa bayang Pilipino, para sa mga Pilipino na kapareho natin. Salamat po.